içeriye girdiğimiz zaman büyüklüğü içeride görmüş olacağız. Aranın içerisinde şu anda yol almaya başladık. İleriye doğru gidiyoruz. Çok karanlık tabi. Işıklarımız evet şu anda geniş bir yere açıldık. Evet. Muhteşem. Evet. Hem adadayız hem adanın mağarasındayız. Devam ediyoruz. Daha büyük yerler açıldı şu anda. Su. Daha önce bu yeşil dağ kamp alanını biz 15 yıl önce falan kullanmıştık. Burada bir kamp yapmıştık. Bu adayı tabi orada uzaktan görüyorduk. Hacı Akif Adası ve burada mağaralar olduğunu, mağara olduğunu duyduk. Yine bir yüksek tepesi var. Bu tepe doğa yürüyüşü için uygun olup olmadığı yönünde. Tabi doğa sporlarında değişik parkurlar her zaman için insanların daha çok ilgisini çeker. Ondan dolayı burayı keşfetme amaçlı geldik. Mağarasını gezdik, gördük. Enteresandı. Hani bize göre enteresandı. Hani anlatılan hikayeler, efsaneler onlara girmeyeceğim ama e, o sarkıtlar, dikitler yani gerçekten e, görsel şöleni sergiliyordu. Tabii burası bir ada olduğu için suyu aşarak gelmemiz gerekiyor. Onun için de bunun için bir vasıtamız olması lazım. Yani bunu ya buradaki balıkçılardan rica ederek ya da Beyşehir'den özellikle buraya gelen gemiler var böyle tur gemileri. Biz e, bu arada kano kullanıyoruz. Hem kürek çekip sporumuzu yapmış oluyoruz. Yani kol kaslarımızı doğada yürüyerekten de bacak kaslarımız gelişmiş oluyor. Vücudumuzdaki bütün kas e, eklem yapıları çalışmış oluyor. Bundan dolayı da sağlıklı bir bünye elde etmiş oluyoruz. Mağaranın girişi küçük ama içeriye doğru girildikçe çok büyük bir alana açılıyor. Ben şu ana kadar rastlamadım hani herhangi bir adada bir mağara olması. Tabi oyuklar vardır, inler vardır ama bir mağara olup böyle ucu çok uzun gidilebilen bir yapı görmedim. Gölün içerisindeyiz, gölün içerisinde bir toprak parçası ve bunun içerisinde bir mağara.